Saime auto valmis. Põhimõtteliselt äh, siit väike õpetund, et äh, kui te sõidate võidu, siis tegelikult asuks iga kevad peale mootorihooldust või siis äh, isegi võistluste vahel korraks tünost läbi käia ja vaadata, kas äh, võimsus on olemas, kas kõik kandurid töötavad nagu peab, sest et äh, tüno pink on tegelikult parem testimiseks kui võistlusel, kus sa oled võistlussituatsioonis kaas maha kaas peale ja täpselt ei saa aru ka, ratad kevad ringi, kas see jõud on ikka olemas või ole, siis vaatad konkurentsiid mööda. Ja selle auto, auto puhul oligi kahtlus, et mingi jama on. Eelmine aasta olid sirge peal nagu kõrval, siis sellel aastal enam jõudu nagu ei ole. Ja vahepeal on neid mootori hooldus tehtud ja mille käigus siis tegelikult oleks pidanud veel paremaks see jõudus minema. Aga, aga minu asi oligi, paneme tüno pinki, tõmbasin tõmbe. Vaatasin, et kõik ei ole nii ja autol, millel oli 271 obujõud eelmine aasta, oli nüüd 230 obujõudu järgi. 40 obujõudu oli puudu ja see sinine joon siis ongi. Siis tänane mõõde esimene ja üleval otsas kukub täitsa ära alt oli. No, midagi oli, tundus, et no, olemas seda sa tegete hooma nii hästi, aga kui sul sirge peal keegi ära sõidab, siis sa seda aru, et Siin üleval peab puud olema ja väikse tuuniga ja vea kõrvaldamisega ma sain selle jõu tagasi, mis oli eelmine aasta ja isegi natukene boonuseks peale ja üleval otsas siis veel, peab veel paremini piireni välja ja väiks isegi piiretest, aga, aga mootorehitaja on sinna seadnud maksimum pöördede ette ja sellest ma üle ei lähe. Mis siis äda oli? Äda oli tegelikult väga lihtne, seal oli 
vahepeal vahetatud käigukasti, mootor, noh, ütleme võidusetud situatsioonis oli mootorruumis müra oluliselt tõusnud ja detonatsiooni andur oli tegelikult registreerinud tausta müra ja tetsipilli threshold tabel oli siis liiga madal ja me täna hetkel veel ei tea, kuna me pole veel eelmise aasta logisi vaadanud ja kuna mina võistluse käigus ise logisi selle auto oli vaata, siis nüüd tagantjärgi vaatame, laseme logit saata, vaatame, otsime üles, millisel hetkel see jõud siis tegelikult selle autole ära kadus. Ja kuna see oli vale müra, siis Andur mutku keeras süüdet maha ja keeras niimoodi maha, et selle autole oli põhimõtteliselt 6, 7 ja 8 kraadi vähem süüdet siin üleval otsas ja tal ei saanudki jõud olla. Nii et tegelikult oli pisi asi, ma tegin siis väiksed korrektuurid ka mujale, vaatasin funksioonid üle, turvafunksioonid ja... Paari tunniga oli meil rohkem jõudu ka eelmine aasta, nii et nüüd oleks tegelikult natuke tihemini sellel silma peal hoida ja vaadata, kuidas ta edaspidi käitub, aga mina olen optimist ja klient oli rahul, nii et siit väike nippinurk.